ፍኖታ አብርሃም ሳምንታይ ምራሃ ግብራችን አሁን ጀመረ በሰማአ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን የተከበራችሁ ከሩቅም ከቅርብም በመዳህን ዓለም ቸርነት በድንግል ማርያም አማላጅነት በቅዱስ አማላክ ተራዳይነት በዚህ ስፍራ የተገኛችሁ እግዚአብሔር ልጆች እንደ መንከረማችሁ እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር አምላካችን ለዚህ ለት ለዚህ ሰዓት ለዚህ ደቂቃ ያደረሰን ለውላ አምላካችን ክብር መስጋን አይደረሰው በጾም በጸሎት ወደን የተመለሱ የተመርታችን ርዕስ የዮናል ትንቢተ ኢዮኤል ምራፍ 2 ቁጥር 12 በጾም በጸሎት ወደን ተመለሱ ማን ነው ያለው አው እግዚአብሔር ነው የተናገረው ትንቢተ ኢዮኤል ምራፍ 2 ቁጥር 12 ላይ ይሄንን አይለቃል እናገኛለ ሰዎች መጥፋት ስራቸው መቸምን የንጹህ ነኝ የሚል ዙ ውስጥ አለ አው ከኔ ጀምሮ የጥፋት ሰዎች እንጂ የጽድቅ ሰዎች አናውቅ ጽድቃችንን ማን ያውቃል ጥፋታችንን ግን እኛ እናውቃለን አይደለም የሐሳብ ችግር አለ የተጨነቀ የሐሳብ በሐሳብ ኃጢያት ይሰራል በጥርጥር ኃጢያት ይሰራል በመስማት ኃጢያት ይሰራል በመናገር ኃጢያት ይሰራል ስለዚህ ሁሉን ተናችን በሙሉ እመን ውስጥ ነው ያለው ኃጢያት ውስጥ ነው ያለው እግዚአብሔር ብቻ ነው ንጹህ ቅዱስ ፍጹም ልዩ እግዚአብሔር ብቻ ነው አይደለም ከኛ ግን ኃጢያት አይጠፈ ስለዚህ ሁላችን ከጥፋታችን ምን መሆን አለብን አረ ነገሩኝ መመለስ አለብን ለዚህ ነው ዋይ ዋይ በሉ አልቅሱ ወደንየም በጾም በጸሎት በዋይታ በለቅሶ ተመለሱ ያሉ አንድ ሶስት ነገር አስቀምጥላችኋል የመጀመሪያው አንድ ሰው ለመዳን ሃይማኖት ያስፈልጋል አንድ አንድ ጊዜ ሃይማኖት ሳይኖርንም ችግራችን ሲበዛ ንስሐ ለመግባት የመጣን ልንኖር እንችላለን ሃይማኖት የሌለው ሰው ቢመለስ አይድንም ገውቷችሁ የመጀመሪያው ምን ያስፈልጋል ነገሩኝ ምን ያስፈልጋል ማንን ማመን ነው እ ማን የሰራን ማን የፈጠረን ማን ያስገኘን እግዚአብሔር ነው ይሄንን ነው ማወቅ በመጀመሪያ ሃይማኖት ከሚታይ ነገር አይደለም ሃይማኖት የማይታይ የማይዳሰስ ረቂቅ ነው ወደ ዕብራያን ሰዎች ምዕራፍ 11 ላይ ቅዱስ ጳውሎስ እምነት ከማይታይ ሆነ ይላል ከምን ሆነ እግዚአብሔርን ያያውአለ ያያውአለ ወይ እየውላጁ ዮሐንስን ገል ምዕራፍ 17 አንድ እንኳን እግዚአብሔርን ያየው የለም ይላል እናቶች አባቶች እህቶች ወንድም ስለዚህም እግዚአብሔር የማይታይ ስለሆነ ረቂቅ ስለሆነ ለማመን የከበዳቸው በጣም ብዙ ናቸው እግዚአብሔርን ካላዩ ካልዳሰስኩት ካልቀበትኩት ዓላምንም የሚሉ ሰነፎች ብዙ ናቸው እምነት ያላቸው ብዙ ስራ ሰርተዋል ያለ እምነት አይሆን ስለዚህ ቅዱሳን ዋርያት ምን ጠየቁት ጌታን ምን ጠየቁት እምነት ጨምርልን አሉ 
ይጨምርልን እግዚአብሔር እምነታችን እንዲጸና እምነታችን የሚያድን እምነት እንዲሆን እምነት ጨምርልን አሉ አጋንንቱ እንዲርድ አጋንንቱ እንዲወድቅ አጋንንቱ እንዲርቅ አጋንንት እንዲፈራን እምነት ጨምርልን ስለዚህ የመጀመሪያው ሰው ንስሐ ለመግባት ለመመለስም ወደ እግዚአብሔር ለመጠጋትም ከእግዚአብሔር ጋር ለመሆንም ምን ያስፈልገዋል ብለናል እምነት ያስፈልገዋል እምነት የሌለው ሰው ማለት ምን ማለት ነው ስንል እምነት የጎደለው ምንድነው ስንል የመጀመሪያው ተጠራጣሪ ማለት ነው እግዚአብሔር የለም መቆየት እሚሉ ሰዎች በዚህ በሀገራችን ተፈጠረው ነበር አልተፈጠሩም ነገሩ አዎ ግን አሎ ያሁን አሎ ነገሩኝ አሎ ወይ እግዚአብሔር የለም ያሉት እኮ ሁሉም እግዚአብሔር ግን አለ ክብር ምስጋና ለሱ ይሁን እግዚአብሔር አለስካ አሁን ድረስ ስንቶቹ ግን አልፈዋል የመጀመሪያው ጥርጥር ነው ይብል አብድ በልቧል ወ እግዚአብሔር ሰነፍ በልቡ አምላክ የለም ይላል ሐስሮ ወረክሱ በመግባር ይሆም በስራቸው ባስተሳሰባቸው ወሰቆሉ ረከሱ ተብሎ ተጽፏል ሰዎች ምን ፍቅና በብስጣቸው ሲኖር ክህደት ማለት እሱ ነው እድን ይሆን አልድን ይሆን ይቅርታ ገኘው አራገኘው ጸሎት የተሰምተው ይሆን አልተሰማ ይሆን መጠራጠር እየጸለያችሁ መጠራጠር እኔንም ማይሰማኝ ለምን አይሰማሽም ለምን አይሰማም እግዚአብሔር የፈጠረውን ይሰማል እግዚአብሔር አይኖቹ ወደ ቅዱሳን ናቸው ጆሮቹም ለኛ ክፍት ናቸው ይሰማል ስለዚህ በጸሎታችን እንጠራጠራለን በስጦታችን እንጠራጠራለን በመናደርገው ነገር ሁሉ እንጠራጠራለን ያ ማለት እምነት አለኛ ያስፈል እነ ሰባሊዎስንም እና እና ንስጥሮስንም እና አሪዮስንም የጣላቸው ይሄ ነው ትርጥር ነው ምን ፍቅና ነው ክህደት ነው የጣላቸው ዛሬም እሚጠራጠሩ ብዙ ናቸው አይደሉም እንዲወገን እ ማርያም አታማልድም እሚሉ የሉ ትርጥር እኮ ነው እንዲ የጌታ እናት እኮ ነች የኢየሱስ እናት እኮ ናት እንዴት በዚህ ላይ ትርጥር ይመጣል ከስጋዋ ስጋ ነስቶ ከነፍሷ ነፍስ ከስጋዋ ስጋ ነስቶ የተወለደ አምላክ ከሷ የተገኘ ኢየሱስ ክርስቶስ ነፍሴ በሉስቲ ጌታን ታከብረዋለች በአምላኬ በመድኃኒቴ ሐሴ ታደርጋለች ኮን ያለችው ክብር ምስጋና ለመዳን ያለኝ እመቤታችን እኮ ነች እኔ ያለችው በመዳኒቴ በኢየሱስ ክርስቶስ ሐሴ ታደርጋለሽ ሆነ ያለች ይሄን ያለች እኮ ድንግል ማርያም ናት እኔና እናንተ አይደለንም ወገኒ መላእክ ታያስፈልጉንም ጻድቃን ሰማታተኛ እንደኛ ሰው ናቸው የሚሉ ምን ፍቅና የተዘራባቸው ክህደት የተዘራባቸው እነዚህ እኮ ናቸው እንክርዳዱ ማን ነው የዘራው ንገሩ ጣላት ዳብሎስ እኮ ነው የማቴዎስ ወንጌል ምራፍ 13 ቁጥር 12 ጀምራችሁ ሲተመልከቱ ጌታ ሆይ አንተ መልካምስ እንደዘርተ ነበር እንክርዳዱን ማን ዘረዋል እንክርዳዱን ማጣላት ነው የዘረዋል ማን ነው የዘረው ማን ነው የዘረው ምን ፍቅና እኮ ነው ጣላት የተባለው ክህደት ማለት ይሄ ነው ወገን በእግዚአብሔር ላይ እንዲጠራጠር ሰው በጻድ ቃል ላይ እንዲጠራጠር ሰው በድንግል ማርያም ላይ እንዲጠራጠር ሰው በመላእክት ላይ እንዲጠራጠር ሰው ያደረገው ሰይጣን እኮ ነው እንክር ዳር ዘራበት እንክር ዳር ዘሪው ዳቢሎስ ስንዴ የዘራው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የድንግል ማርያም ልጅ ነው መልካሙ ስንዴ የዘራው መልካሙን ሰው ከክፉ ወደ በጎ አዎ ከጨለማ ወደ ብርሃን በሚያስደንቅ ጥሪ በሚያስደንቅ አጠራር አዎ ወደ ብርሃን የተጠራው ስንት ነው ወገኔ እኔና እናንተ እግዚአብሔር ወደ ቤቱ ከጠራ ለራሱ ካደረገን ጥርጥርን እግዚአብሔር ያርቅልን አዎ ስለዚህ የመጀመሪያው እምነትን የሚያጎለው ጥርጥር መጠራጠር 
እኛ ግን የኦርቶዶክስ ተዋ የኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን አማኞች ተከታዮች እግዚአብሔር ያከበረውንና ከበራለ እግዚአብሔር ይወደደውን እንወዳለ ጌታ ማርያምን አይወዳት ጌታ መላእክትን አይወዳቸው ጌታ ቅዱሳንን አላከበራቸው እነሱ እሱ ይወደዳቸው እንወዳቸዋለን ክብር ምስጋና ለመዳን ያለም እንወዳቸዋል በቃ እኛ ጌታ የጠላውን እንጠላል ጌታ የተቃወመውን እንቃወማለን ማን ነው የጠላው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ንገሩ ማን ነው የጠላው ዳቢሎስ አንተ ሰይጣን ከዋለ ያሂድ የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 4 ቁጥር 11 ላይ መላእክት ሊያገለግሉት መጡ ይላል እነዚህን ቆግዱ አላላቾ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ አንተ ሰይጣን ከዋለ ያሂድ ነው ያለ ያ ሰይጣን ተገሰሰ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰይጣኑን አሳደተ ጥጥቶታል ጣኦትን አፍርሷል ማን ነው ሱ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ጣኦትን ጠልቷል ሰይጣን ዳቢሎስን ጠልቷል ኃጢያትን ተጸይፏል ኃጢያቱን ይጠላል ጣኦትን ይጠላል ሰይጣን ዳቢሎስን ይጠላል እኛ ምን ጠላዋለን አይደለም ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ይሄን ጠላው አያስፈልገኝ ማለ ድንግል ማርያም ታስፈልገው ነበር መላእክት ያስፈልጉት ነበር ጻድቃን ቃን ሰማያት ያስፈልጉት ነበር እነዚህ እንደሞ አከበራቸው እንዲ ብሎ አስቀመጠው ቅዱስ ጳውሎስ ሮሜ ምራፍ 8 ቁጥር 29 ጀምራቸው አስቀምጡ አዝንቡት በአምራቸው ጻፉት እንዲ ይላል እግዚአብሔር በሉስቲ ባካቹ የመረጣቸውን አስቀድሞ የልጁን መልክ እንዲመስሉ ወሰነ እግዚአብሔር ያከበራቸውን ጠራቸው ይላል እግዚአብሔር የጠራውን በሉ አከበረው ዚያ አከበረውን አጸደቀው ይላል ጣሪ ማን ነው አጽዳቂ ማን ነው የሚያከብር ማን ነው በመዝሙር 4 ቁጥር 3 እግዚአብሔር በሉ በጻድቁ እንደተገለጠ እወቁ በጻድቃን ላይ ማይ ይገለጣ እግዚአብሔር ይገለጣ በሃጣን ላይስ ማይ ይገለጣ እ ሰይጣን ዳቢሎስ ሰዎች ለሰይጣን አገልጋይ ከሆኑ የሰይጣን ማደሪያ ከሆኑ የሰይጣን ባሪያዎች ናቸው ይሄ ክህደት ነው ይሄ ክህደት ነው ሰው እግዚአብሔር እንት ተጠን ቋይ ወት ይሄዳል እግዚአብሔር እንት ተዋጋን እንት ጎታሽ ወት ይሄዳል ኃጢያት አይደለም ወገን ነው አይደለም ወገን እስቲ ተመልከቱ እንግዲህ ሰዎች ሁሉ ስተዋል እግዚአብሔር ያውቅም ሰውየው ግን ያውቅልኛል እግዚአብሔር ያውቅልኝም ጣንቋው ግን ያውቅልኛል ብለው እግዚአብሔርን ክደው ይሄዱ የሉም ወይ ነገር ወይ ሁሉ ጻድቅ በጊዜ እርቱ ይላል መመቹ ጊዜ ሁሉ ጻድቅ ነው ይላል ፈተና ሲመጣ ምስጢት አመመች ልጄት አመመ ምስጢት አመመች እንደዛ እንደዛ ምክንያት ያደረጉ ሄደው ለሰይጣን ይሰግዳሉ ሰይጣን ቤት ያጥራሉ ሰይጣንን ይለምናሉ ይሄ በፈተና ይወደቁት ናቸው ስለዚህ እምነት ግን እግዚአብሔርን ብቻ ያያል እምነት ግን እግዚአብሔርን ብቻ ይሰማል እምነት ግን የሚያድነው እግዚአብሔር ነው እሱ ብቻ ነው ይላል አይደለም ነው አይደለም ነገር እምነት ያለው ሰው ከእግዚአብሔር ቤት አይወጣ ጭንቀቱ ችግሩ መከራው ፈተነው ከእግዚአብሔር ጋር ነው ወደስ ይወድቃል የጻድቃን መከራ ብዙ ነው እግዚአብሔር ግን ያድናቸዋል ይላል አሳልፍኩ አይኮ አይሰጠን ይፈትነናል ግን አይ ታዲያ ለይ ትልቁ አባታችን የእምነት አባታችን የተባለው አብርሃም አመነ ጽድቅ ሆኖ ተቆጠረለት ይላል ኦሪዘ ፍጥረት ምራፍ 15 ተመልከቱ እስቲ እ ጽድቅ ሆኖ ተቆጠረ እምነቱ 
ጽድቅ ሆኖ የተቆጠረለት ያላየውን ያልዳሰሰውን ያልጨበጠውን አው የጸሃይ እና የጨረቃ ምላሽ ተናበበን እኔ የፈጠር ከምላሽ ተገለጻለ እግዚአብሔርም ሰማው ባንድነት በሶስትነት ተገለጸለ ደስ ይበላል እግዚአብሔር የተመሰገነ እኔ ነኛ ብለካል እኔ ነኛ ዳኝ እኔ ነኝ ህይወት ያለው እኔ ነኝ ካንተ ጋር ያለው ታሉ እግዚአብሔር መረው ክብር ምስጋና ለመዳን ያለም ሰው ማመን ያለበት በመጀመሪያ ጥፋቱን ነው ጽድቁን አይደለም ጥፋተኛ ነኝ አጥፍቻ ያለው በድያ ያለው የሚል ሰው ይፈልጋል እግዚአብሔር የተጸጸቱት ያጠፉት አዎ ይቅርታ ሲጠይቁ ወዲያውኑ ተደርጎላቸዋል ወዲያውኑ በዛ ቅጽበት ውስጥ ተደርጎላቸዋል ወገኔ ስለዚህ የመጀመሪያ ወገኔ እግዚአብሔር ማመን ነው ሃይማኖት ማያዝ ነው ያመነ ይድናል ያመነ የተጠመቀ ይድናል ያላመኑት ግን ይፈረድባቸዋል ይላል የማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ 16 ቁጥር 16 አይልም ይላል ነገሩ ታዲያ ያመኑት ይድናሉ እምነት ያላቸው ሰዎች ይድናሉ ስለዚህ በመጀመሪያ ለመመለስ ለመጾም ለመጸለይ ለመስገድ መባለ መስጠት ምን ያስፈልጋል ምን ያስፈልጋል እምነት ያስፈልጋል መጀመሪያ ማመን ነው የሚቀድሙ ከጾሙን በፊት ከስግደቱ በፊት ከመጽዋቱ በፊት ከስጦታው ከሁሉ በፊት ምን ይቀድማል መጀመሪያ ማመን ነው የሚቀድሙ ያለ እምነት እግዚአብሔርን ደስ ማሰኘት አይቻልም ቤት ይኖራችሁ መኪና ይኖራችሁ ሀብታም ብትሆኑ ባለም ላይ ብትነላቀቁ እግዚአብሔርን በገንዘባችሁ መታስደሱት እንዳይመስላችሁ በውበታችሁ መታስደሱት እንዳይመስላችሁ በወርቃችሁ በብራችሁ መታስደሱት ያ ሁሉ ንብረት የማን ነው እንዳቢሎስ እኮ ተታለለና እንዲያለው አንድ ጊዜ ለኔ ብትሰግድልኝ ይሄን ሁሉ ዓለም ወርቁ ብልጭ ልጭ ይሄን ሁሉ አንድ ይሰጣለሁ አለ ዳ መስሎት ሰው መስሎት ፍጡር መስሎት እንደ ዳ እንደ ምስኪን ከውቶሽ ግርግም ሲወለድ አየውና ከኢየሩሳሌም ወደ ግብጽ ሲንከራተት አየውና አገር ለአገር ሲዞር አየውና ደካማ መሰለውና እሱ ሀብታም ሆነና የዘሐለም ገዢ ነው እኮ ታውቃላችሁ የብሩ የብልጭልጭ ገዢ ዳቪሎስ ለበባ የዘሐለም ገዢ አሁን ይመጣል በእኔት ላይ አንድ አቸለው ማለኛ ጌታ የድንግል ማርያም ልጅ ገባጩ አሁን ወደ ረጅም ተራራ ወጣውና አንድ ጊዜ ብቻ በትሰግድልኝ አለው ይሄ ሁሉ ሰጣለሁ አለ የናንተ ነገር እንዴ ነው በቃ 100 ሽብር በሰጥኮን የበቃ መንግስተ ሰማያ ተገባለ የናንተ 100 ሽብር ይቅርና በቢሊየንን ቢቆጠርለት አይሆን ምን ከለ የለ እምነት ከለ የለ ከንቱ ነው ወገኔ ስለዚህ ያ ያላመነ ሰይጣን ዳቢሎስ ተጋለና ስገድልኝ አለው ላምላከ ይበሉ ለእግዚአብሔር ስገድ ለማንም ለምንም እንዳትሰግድ ተጽፏል በሆሪ ዘዳ ግምላ ያለው ክብር ምስጋና ለመዳለ ተጽፏል አምብበዋል እስመይት ፈጸም አፍ ዘይነብ በማጻ ሰይጣን አፉ ተዘጋ ይላል ክብር ምስጋና ለመዳን ያለም አዎ ምላሽ አልሰጠም ቶ ይላል ልብ ባሉ አሁን በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 4 ላይ የምታነቡት ይሄን ነው ወገኔ ቅዱስ ጴጥሮስን እንምንዲያለው አንድ ጠንቋ ይመጣና እኔ በጥንቋላ የሰበሰብኩት በአስማት የሰበሰብኩት ብዙ ገንዘብ አለኝ አለ ነገር ግን ለናንተ የተሰጣችሁን መንፈስ ቅዱስ ሽጡልኝና አለው ሙት እንዳነሳ አጋንንት እንደዋጣ እንድናንተ ታምር እንዳረግ አድርገኝን ካብዙ ብር ሰጣለሁ አለው ለጴጥሮስ ምንድነው ያለው ጴጥሮስ አንተና ገንዘብ እግዚአብሔር ያጥፋ አለ ክብር ምስጋና ለሱ አንተና ገንዘብ እግዚአብሔር ያጥፋቸዋል መንፈስ ቅዱስን በገንዘብ ተመኝተሃል አለው 
የእግዚአብሔር መንፈስ በገንዘብ ይገኛል እንዴ የእግዚአብሔር ገንዘብ እኮ ሰው ነው ቀጥቆ ነው ትብያቆ ነው ህድግ ወመነን ወብለ ተውት እንደ ጉድፍ የቆጠሩት ብዙ ናቸው ወገኔ አያስፈልገኝም ያለ የዛ ዓለም ገንዘብ ወገኔ እንጠቀመ በጣላታችን ስለሆነ ገባችሁ ጣላተን ወደድ ይላል አይደል ጣላተ እኮ ገንዘብ ነው ታውቃለ እንዴ ታውቃለሽ ጣላተን ወደድ ማለት ገንዘብ እንዳተዋተ መብል ነጭ መጠጥ ነጭ ልምስ ነጭ ጣላተን ወደድ ጣላተ እኮ ገንዘብ ነው እምታስገድል እምታስገርብ እምታሳስር ወንድም ምንም ማታስገድል ደም እምታፋስ ዝሙት እምታሰራ ገንዘብ ጣላተ ነው እቺ ቆናት የገንዘብ ፍቅር የነዋይ ፍቅር ከእግዚአብሔርም ከሰውም ታጣላለች ወገኔ እግዚአብሔር ያድነን አድነን በሉ አድነን ከገንዘብ ነው አይ ከገንዘብ ፍቅር አድነን በሉ ከዛ ዓለም ፍቅር አድነን በሉ ዓለሙ ማላፊ ነው ገንዘቡ ማላፊ ንብረቱ ማላፊ ነው ሁሉ ይጣፋል ወገኔ እኛ ምን ሞታለን እንፈርሳለን እግዚአብሔር የሸራውን ሸክላ ያፈርሳል እግዚአብሔር የሰራው ሸክላ የእግዚአብሔር ነው አይደለም ወገኔ አዎ እኔ አዙ ወገኔ ስለዚህ እግዚአብሔር ኃያል ነው እግዚአብሔር ረቂቅ ነው እግዚአብሔር የሚታመን ነው አያጎልም እንደ ጓደኛሽ አይከዳም እንደ ጓደኛ አይከዳም እንደ ባለንጀራ አይከዳም ሰው ሁሉ ይከዳል ይለወጣል አይደለም ወገኑ ብዙ ያስለቀሷቸው የለጠ የተጣሏቸው የከዷቸው የሉ ሞልተዋል ብዙ ናቸው እግዚአብሔር ግን እስካሁን አለ እግዚአብሔር እናት አባት ነው እግዚአብሔር አይከዳም አይለወጥም እግዚአብሔር እግዚአብሔር ትላንትም ዛሬም ነገም ለዘላለም እግዚአብሔር ነው ክብር ምስጋ ያለው እሱ ያው ነው አይለወጥ አይለወጥ እኛ ግን መለወጣ በዛ ስለዚህ እንዳንለወጥ እግዚአብሔር ይርዳን በህይወት መንወር ነው ጥሩ ወገኒ በህይወት የሚኖሩ ሰዎች በእግዚአብሔር ቤት ይኖራሉ መጀመሪያ ለእግዚአብሔር ቀጥ ያለ ምነት ይፈልጋል ስሮ ሃይማኖት ይባላል ስር ያለው መሰረት ያለው ሃይማኖት ይፈልጋል እግዚአብሔር ስር የሌለው ይደርቃል ወደ እሳት የሚጣላል ይነቀላል ወገኔ ስለዚህ የማይነቀል ትክክለኛ እምነት ከኛ ይፈልጋል እግዚአብሔር ያንን አድርጉ ያንን አድርጉ ስለዚህ መጀመሪያ ለመዳን ምን ያስፈልጋል እምነት ያስፈልጋል ያመነ ምን ይደሆናል ይድናል ለማመ ለመዳን ማመን ያስፈልግ መጀመሪያ ምነታችሁን አዙ ከጥረጥረ ራቁ ከመንፈቅና ወጡ ከክፉ ነገር ተለዩ ስለዚህ አንድ ጊዜ እግዚአብሔር ይሰማቸዋል እግዚአብሔር ይሰማናል እግዚአብሔር የኒነሽ አንተ አዎ እግዚአብሔር ይፈልገናል አዎ ያኔ እግዚአብሔር ይፈልገናል አንደኛው ይሄ ነው ለመመለስ ለመዳን ያስፈልገን ይሄ ሁለተኛ የሚያስፈልገን ደግሞ የተሰበረ ልብ ያስፈልገን መዝሙር 50 እግዚአብሔር በሉ የተዋረደውንና የተሰበረውን ልብ እግዚአብሔር ይፈልጋል ይላል ልባችሁ ተሰብሮ ሳይሆን ኃጢያት የሰበረው ልብ ማለት አቤቱ አጠፈው በደልኩ ጥፋተኛ ነኝ ብሎ ራሱን ሲያዋርድ አንድ አንድ ሰዎች እኮ ነኝ ንጹህ ነኝ ምን አለብኝ የሚሉ አሉ አድነን በሉ እኔ እኮ ቆራቢ ነኝ እኔ እኮ መነኩሴ ነኝ እኔ እኮ መምህር ነኝ የሚሉ ደሞ አሉ ዲየተማርኩ መምህር ነኝ አሪዮስም ሊቅ ነበር ተምሮ ይሄ ያበቃ በቃ ሁኡ እኮ አሪዮስም ወደቀ ትንሽ የለቃቀም እንደሆነ በትምርቱ ይመካል ገንዘብ ያለው እንደሆነ በገንዘቡ ይመካል እሄ ሁሉ ረጋፊ ነው አይደለ ወገኔ ማንም ባለው ነገር አይመካከውና የሚለው መጻፍ አይደለም ይላል አይደለም አዎ የተሰበረ ልብ ይፈልጋል እግዚአብሔር ላለው ነገር እንደሌለው መሆን ነው ዕውቀት ያላቸው ትልልቅ ምሁራን ደስ የሚል አሉ ትህትናቸው ራሱ ስብከት ነው ዳብሎስን የጣለው ምንድነው 
ሰዓት ነው ያለው ቆይ መላእክት ታላቃ ነበር ሰዓት ነው ያለው ቆይ ትልቅ ስልጣን የመላእክት ሁሉ አለቃ ነበር ይወደቀው ግን በትብይት ነው ስለዚህ ማንም ዕውቀት ቢኖር ይሄ በቤተክርስቲያን ያለው ዕውቀት ብቻ አይደለም በአለም ላይ ያለው ሳይንስም ብዙ ነው የሙሁርናኝ አምስት ስድስት ማስተርስ ዲግሪ አለኝ እሚሉ አይደሉም ነው እኔ ተምር ያለው እቺን ያልተማረች አላገባም ያልተማረ አላገባም እምትሉ እኮ ሴቶችም አላጩ ወንዶችም አላጩ አቤት 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 ለሁሉ ምን ያስፈልጋል ነገሩ የተሰበረና የተዋረደ ልብ ያስፈልጋል ያልተማረው ከተማረው የተማረው ካልተማረው ቢገናኝ ደሞ ጥሩ ይሆናል አይደለም በዚህ ባንድም ታወንጌል ላይ ምን ይላል መንናለው መነኩሳለው በትል የተማረ አታስከተል ይላል ያልተማረ የዋሁን ቅኑን ገሩን የሚታዘዘውን አስከተለ ሂድ አለ በዛ የዘበዘበ ያስተናክላል ይላል እኮ ነው ወገን እግዚአብሔር ያድነን ከትብይት ያወጣን ነገረኛ ሲያት ትብይተኛ ወንድ ክፉ ናቹ በአንድ ሐሳብ ተስማሙ ነው የሚለው እስቲ በሉላችሁ በአንድ ሐሳብ ተስማሙ ነው አው ማግናድር ነው ባልና ሚስት ሴትና ወንድ ማግናድር ናቸው ይሄ ነጠላ የለበሳችሁት ነጠላ ምንና ምን ነው ተስማምቶ አይደል ተስማሙ ተስማምቶ አምሮባችሁ አለ አይደል ግን በቻውንም ድር ቢሆንስ ማግ ቢሆንስ ይስማማ አይስማማ ይወላችሁ እኔም የለበስኩ እናንተ የለበሳ እዛ ጋቢው ነጠለው እዩ ሁሉ ማግና ድር ይባል ተስማምተው ይኖራሉ የኔና እናንተ ጸባይ ግን መናከስ መጣላ መጨቃጨቅ አክፎት የሚተኛው እንገላ ይደብድበዋል ይሰድበዋል ያዋርደዋል አክፋ ምስመው እንገላ ያቀፈችው እንገላ ተሳደባ ላይ ታዋርደል ምን ማለት ነው እንስሳ እንኳን ይሄና ያደርክ ስለዚህ እግዚአብሔር የሚፈልገው ልብ የተሰበረ ልብ ይፈልቃል እግዚአብሔር እያለው እንደሌለው የሆነ ሰው ውቀት ያለው ውቀት እንደሌለው ጉልበት ያለው ጉልበት እንደሌለው አቅም ያለው አቅም እንደሌለው አራራ ቅዱስ ባውሎስ ምን ንገራችሁ ስለ ክርስቶስ ያልሆነው ነገር የለም ማለ ስለ ክርስቶስ ያልሆነው ነገር የለም ማለ እጅ እንደሌለን እንደ ጉንድሽ ሆናለ እጅ ያለን መባቀስ መደባደብ ዝንጅል እንደ ጉንድሽ ሆናለ እግር ያለን እንደ አንካሳ ሆናለ አንደ ወት ያለን እንደ ዲዳ ሆናለ አራ ምን ንገራችሁ ስለ ክርስቶስ ቀኑን ሙሉ እንደ በግን ተራዳለናለ አቤት ቅዱስ ባውሎስ ያለው ነገር እንደሌለው ቆጠረው እጁን እንደሌለ እግሩን እንደጠየ አንደበቱ እንደሌለ አው ምንም እንደሌለው አቆጠ ሲያርዱት ሲጎትቱት ሲገርፉት ሲያስሩ ዘምሎ ይጎተታል ምንም እንደሌለው ቆጠረው በቃ እዩ ነው ወገን እስቲ ለእግዚአብሔር ራሳችሁን ዝጡ ያን ጊዜ የተሰበረውን ልብ እግዚአብሔር አይነቅ ይላል እስቲ በሉ የተሰበረውንና የተዋረደውን ልብ እግዚአብሔር አይነቀው ይላል አይተው ወገን የተዋረደ የተሰበረ ልብ ማለት ንጻይ ገባ ማለት የተንበረከከ ማለት ይወደቀ ማለት ነው እግዚአብሔር አምላክ በበርካታ አጋጣሚና ሁኔታዎች ይመሰግናል መመስገን የባህሪው ነውና በመላእክት በጻድቃንና በሰማዓታት ስም በሚሰየሙ አባያተ ክርስቲያናት እየተመሰገነ የሚኖረው ለኡል እግዚአብሔር ነው መመስገኛዎቹ ከሆኑትና 
በሊቀ ሰማዕት ቅዱስ ጊዮርጊስ ስም የተሰየመውን የፈረንሳይ ምስራቀ ጸሃይ ቅዱስ ጊዮርጊስ ቤተክርስቲያንን እየቃኘን እንቆያለን አብሮነታችሁ አይለየ የታክርስቲያን የተመሰረተው በ1983 ዓመተ ምህረት ነሐሴ 23 ቀን ነው መቃኞ በታክርስቲያኑ ተሲሰራ ቆይቶ መስከረም 76 ቀን 1984 ዓመተ ምህረት በታክርስቲያኑ ተባርኮ ወደ ቤተመቅደሱ ገባ በማግስቱ መስከረም ሰባት ቀን 1984 ዓመተ ምህረት ቅዳሴ ቤቱ ተከብሯል። ታዝጥነኛ አመቱን አጠናቆ ወደ 30ኛ ዓመት የገባበት ዓመት ነው። የደብሩ አስተዳዳሪ ከሆኑት ከመላከ አርያም ዋለልኝ መላኩ ነው የምስረታ ታሪኩን የሰማ ነው። ይህ የፈረንሳይ ደብረ ጻሃይ ቅዱስ ጊዮርጊስ ቤተክርስቲያን በፈረንሳይ ለጋሲዮን አካባቢ በተለምዶ ብረት ድልድይ እየተባለ በሚጠራው ስፍራ የሚገኝ ነው ለዘመናት በመቃኞ አገልግሎት አምላክ ሲመሰገንበት የነበረውን ወደ አዲስ ሰፊና ግዙፍ ቤተክርስቲያን ለመለወጥ ጥረት እየተደረገ ይገኛል አዲስ ቤተክርስቲያን መስራት ያስፈልገበት ምክንያት አንደኛ ቦታው አካባቢው ያለው ቤተክርስቲያን በጣም ትንሽ ነው ምእመኑም በዛ እየሰፋ ነው የመጣው ከዚህ አንጻር ለምእመኑ አመቺ በሚሆን መልኩ ከቦታው ማቀማመጥ ለትልቅ ቤተክርስቲያንና ለትልቅ ደብር አመቺ ሊሆን ስለሚችል ትልቅ ቤተክርስቲያን መገንባቱ ጥሩ አማራጭ ነውና መፍትሄ ነው ብለን ስላሰብን ነው አስፈላጊም ነው ብለን ስላሰብን እጅ ዘመናዊና ትልቅ የሆነ ቤተክርስቲያን ወደ 3000 ካሬ ሜትር ላይ ያረፈ ቤተክርስቲያን ለመስራት አሰብን እንዳውም እኛ ካሰብነውን በላይ በጥሩ ሁኔታ በተቀናጀ ሁኔታ ያካባዩ ምእመን ገቢው መካከለኛ ነው እንደውም ዝክተኛ የሚባል ነው ግን ከታሰበው በላይ በጥሩ ሁኔታ እየተሰራ ነው ያለው አቶ ጌታ ሁንግዛው የህንጻ አሰሪ ኮሚቴው ሰብሳቢ እንደነገሩን በርካታ ምእመናንን ለማስተናገድ የሚያስችል የተባለው ታላቅ ካቴድራል ግንባታው ተጠናክሮ ቀጥሏል እስቲ በመጠኑ ያስቀኙን የግንባታውን ሁኔታ እንመልከት ለየት የሚያረጋው አንደኛ በጣም ዘመናዊና ግዙፍ ነው ትልቅ ቤተክርስቲያን ነው ግዙፍ በሚባል ቋንቋ ቢገለጽ ጥሩ ይሆናል ብዬ አስባለሁ ከበረንዳ ስፋቱ አንጻር በጣም ሰፊ ነው ቅኔ ማህሌቱ ይሄው እንደምታዩ በጣም የተንጣለለ ነው ብዙ ማህበረካናትን ብዙ ምእመናን በአንድ ጊዜ ማስተናገድ ይችላል ሌላው ከፍታው እንደዚሁ ደረጃውን የጠበቀ በጣም ጥሩ የሚባል የአየር ስፔስ ያለው ቤተክርስቲያን ነው ለውደትም ጊዜ እንዲው በረንዳውም በደም ሁሉን የሚያማከለ በደም ምእመኑ እንዲስተናገድበት ተሰቦ የተሰራ ቤተክርስቲያን ነው መቅደስ ነው ወደ 86 ካሬ አካባቢ ነው በታች በኩል ያለችው ያው የሚስተር ቤት ናት የሷ ቤዝመን በጣም ሰፊና ያማከል ሶስት መንበር እንዲችል ተደርጎ የታሰበ ነው ሰፊ ነው ትልቅ ነው በጣም ዘመናዊ መቅደስ ነው ይሄ አካባቢ እዚህ ጋር መግቢ ያለው ብሪጅ ነገር እንሰራለታለን ከላይ ለበረንዳው ማለት ነው የበረንዳው አካል ይከተላል ለብቻው ወደ ውስጥ የሚያስገባ መንገዳል ማውጫ አለው እ የከበሩ ነው ያ ቅዱሳት ማስቀመጫ ይሆን አልተብሎ ነው ታሳቢ የተደረገው ይሄ ምድር ቤት እንደምታዩት በጣም ሰፊ ነው በረንዳውም የራሱ አራት ሜትር አከባያል ቁመቱም እንደዚሁ አራት ሜትር ነው ሰፊ የነዋ የቅድሳት የከበሩ ነዋ የቅድሳት ማስቀመጫ ይሆን አልተብሎ ነው የተሰራው የተዘጋጀው አሁን በቅርብና ተናቀቀዋለን ብለን እናስባለን ስለዚህ አገልግሎቱ ለነዋ የቅድሳት እንደ ሙዚየም ለማድረግ ነው ታሳቢ ያደረግ ነው መውጫ መግቢያ ይሄ ብረቱ ይለም 
በዚህ ውስጥ ድል ይያለን ሰራለታለን ለዛ ነው ታሳብ የተደረገው ይሄ አሁን የቆምንበት አካይ አውደ ምረት ነው ለቤተክርስቲያኑ ፍለፊት አካል ነው ይሄ መንገዱም ያኔ ያው ኮብልስቶኑ ይነሳና አስፋልት ነው የሚሆነው ትልቅ አውደ ምረት ወደዛ እና ስፍራል መኮሎኒ መኪኖቹ የቆሙበት አካባቢ በሙሉ ይነሳና ታች ድረስ ሰፊ አውደ ምረት ለመስራት ታሳብ አድርገናል ይሄንንም የሚሰራልን አንድ ድርጅት አነጋግረናል ያው ይሄ ከተገባደደ በኋላ በደንብ ላንድስኬፕ በባለሙያ ተጠንቶ ሰፊ በሆነና በሚያምር ሁኔታ ላንድስኬፕን አስተካክለን ለመስራት ታሳብ ይተደርጋል ይሄ የፈረንሳይ ደብር ጻሃይ ቅዱስ ጊዮርጊስ ቤተክርስቲያን በመስራት ላይ ያለው የህንጻ ዲዛይን ነው እነዚህ ግራና ቀኝ ምናያቸው እስካሁን ይሄንበት የሰራነውን ስራ ለማሳየት ነው ለማመላከት ነው ይሄ አርቺ ስላቡ እንደምናየው ነው እዚህ ጋር የመሰረስን ስራ የነበሩት ነገሮችን ለማሳየት ነው ይሄ ሲያልቅ ይሄን ይመስላል ቤተክርስቲያኑና ቤተክርስቲያኑ ግዙፍ ተልቅና አሚያመር ግርማ ሞገስ ያለው ትልቅ በአዲስ አበባ ድባራትና ገዳማት ትልቅ የሚባል ቤተክርስቲያን ነው እንደምናየው 12 የኮንክሪት ስላቦች ወይ አርች ስላብ ምንለው ነው ቆርቆሮን እንጠቀምም የቆርቆሮ ስራ የለው በሙሉ በኮንክሪት ነው ለመስራት ታሳብ የተደረገው እየሰራንም ያለው በዛው ሂደት ነው አምስቱን ሰርተናል ሰባት ይቀረናል ሌላው ይሄ ላይ ያለው ይሄ የደብረ ሊባኖስን የማይነት የሚመስለው ዱም እሱም እንደዚሁ ይቀረናል በጥቅሉ ሲያልቅ እንግዲህ ቤተክርስቲያናችን ያው በረከት ምናገኝበት ለትውልድ የሚተላለፍ ቤተክርስቲያን ነው እናስባለን አጠቃላይ 3000 ካሬ ሜትር ስፍራ ላይ ያረፈው ግንባታ ለፍጻሜው ሲደርስ ይህንን ቢመስልም እስካሁን ባለው ሁኔታና ለቀጣይ ቀሪ ስራዎች ርብርብ እየተደረገ ይገኛል በተለይም የደውሩ አባቶች ማይበረካናት ካላቸው የቤተክርስቲያን ፍቅርና ፍጹም ጸሎተኛ ከመሆናቸው የተነሳ ለአይን ወይም ለጆሮ እጹብ ድንቅ በሆነ መልኩ የህንጻ ቤተክርስቲያን ተመስርቶ እዚህ ላይ ደርሷል። እንግዲህ አባቶች የካህናቱ የሊቃውንቱ ጸሎት እንዳለ ሆኖ ይህ ህንጻ እዚህ ላይ ሊደርስበት የቻለ ዋናው ሚስጥር እግዚአብሔር ሰረረዳንና የሰበካቁ ያው ጥንካሬ ያስተዳደር ሰራተኛው መልካም ያስተዳደር አሰራርና የህንጻ አሰሪ ኮሚቴዎቹ ጥንቃቄ በጥንቃቄ ወጭ ገቢውን በአግባቡ በመያዛቸውና ልዩ ልዩ መምራንንና ባላሀብቶችን በመጋበዝ በሚያደርጉት ታላቅ ርብርብ ስለሆነ አሁን እንግዲህ እግዚአብሔር ቢረዳን በዚህ እስከሰኔ ባለው ብቻል እስከ ጉልላቱን ጨርሳለን የሚል ተስፋ አለኝ ካልተቻለ እንኳን ነኝ ዙሪያውን ያሉ ተአርኮች ተጠናቀውና ያለን የሚል እሳቤ ነው የሚኖረኝ እስከ ፍጻሜው አጠቃላይ 120 ሚሊዮን ብር ይጨርሳል ተብሎ ነው የተገመተው ይህ ቤተክርስቲያን ግንባታው እስካሁን ወደ 48 ሚሊዮን ብር በሚገመት ወጪ ተከናውኗል በርግጥ በጀት ስንይዝኛ እንደ ኢንጂነሪንግ ወደ 120 ሚሊዮን ብር ይጨርሳል ብለን ነው ታሳብ ያደረግ ነው ታሳብ ይስናደርገ ግን ህዝቡን ብቻ ነው ብሩን አሰብን ህዝቡን አስዝባችንን አሰብን እንዳሰብነውም አንድም ቀን አላረፈንም ኢቨን በኮሮና ወቅት እንኳን ህዝቡ እዚህ ነበር የነበረው ቦታው ትልቅ ቦታ ከመሆኑ አንጻር ሰፊ ቦታ ከመሆኑ ማንጻር ህዝበ ክርስቲያኑ እዚህ ነበር የነበረውና አንድ ቀንም እጁን አልነፈቀ አልሰበሰበብንም ሁሌ የሚየሰጠን ነበር የነበረው ከፍተኛ የገንዘብ ወጪ ይጠይቃል የተባለውና በክንውኑ ወደ አጋማሽ የተጠጋው የፈረንሳይ ምስራቀ ጸሃይ ቅዱስ ጊዮርጊስ ቤተክርስቲያን ለገንዘብ ማሰባሰብና ድጋፍ ባለሀብቶች ያካባቢው ህብረት ሰብና ሊቀቱ ጎሃን መምህር ገብረ መስቀል ኃይለ መስቀል በእውቀት በገንዘብ በማስተባበርና በመከታተል አብረው እንደሆኑ ነው የሰማነው የሊቀቱ ጎሃን ባይታዊ ገብረ መስቀል ኃይለ መስቀል እገዛ ፈረንሳይ ደብረ ጻይ ቅዱስ ጊዮርጊስ ቤተክርስቲያን ብቻ አይደለም በመላ ኢትዮጵያና ብሎም በአለም ቤተክርስቲያኖቻችን ተደራሽ የሆነ ስራ ነው የሚሰሩት ስለዛቸው ለመናገር እኔ በእውነት የሚደፍራ አንደበት የለኝም አክብሮቴ በጣም ታላቅ ስለሆነ ነው እና በዚህ ቤተክርስቲያን እርሳቸው በተለይም ብረት በመናጣበት ጊዜ ከፍተኛ ዋጋ ያለው ብረት ስለሆነ የብረት ገዛ ያደርጋሉ ስሚንቶ 
ስሚንቶ በመኪና እየተጫነ እንደመጣ ያደርጉልናል በአጠቃላይ በሚመጡበት ጊዜ እዚ ቤተክርስቲያን በሁለተኛው ወር አንድ ወር አዛለሁ ሁለተኛው ወር የጊዮርጊስ ለት በየወሩ ይመጣል ሲመጡ ያው እግዚአብሔር የሰጣቸውን የሞያና የእውቀት መንፈሳዊ ህይወት እንዳለ ሆኖ መጻሕፍት ይዘው ይመጣሉ መጻሕፍቱ ለመእመናኑ ይዳረሳል በዛ ሽያጭ የሚገዝኘው አጠቃላይ ብሩ ለቤተክርስቲያኑ ህንጻ ነው የሚሆነው ለቤተክርስቲያኑ ገዛ ነው የሚደረገው በሚመጡበት ጊዜ ጎደለ የተባለውን ሁሉ በብረት በስሚንቶ በገንዘብ እገዛ ከፍተኛ የሆነው ድርሻ በመያዝ ታላቅ አስተዋጽኦ ይያበረከቱል ነው እኔም ከመጣው ወዲ የጽሁፍ መሳሪያ የኮምፒውተር ኮምፒውተር ሳይቀር ወረቀት 50 እሺግ ወረቀት ወደ 500 ስክሪፕቶ ነው እንኳን ከመጣው ባንድ ቀን ወዳውኑ ሳቸው የሚፈልጉት በትክክል ደርሶ በበቂ መረጃ በደረሰኝ ገውቶ ለማህበሩ እንደገባ ይፈልጋሉ ያን ደግሞ በተገቢነት ለሚሰራ ሰው እገዛቸው ያው ትልቅ ስለሆነ በዚህ ቤተክርስቲያን የርሳቸው ድርሻ ታላቅ ነው ያደረጉልና አስተዋጽኦ ታላቅ ስለሆነ በእውነት በሊቃውንቱም በሰበካውያን በእንጻ ሰሪውም በኩል ታላቅ የሆነ ምስጋና ነው ያለን ታላቅ የሆነ ክብር አለንና እርሳቸውን እንግዲህ የመረጠልንና ያዘጋጀልን አምላክ ክብር ምስጋና ይግባው ላልነው ይሄ ቤተክርስቲያን ሲሰራ በዋናነት የመጀመሪያው ባለ ድርሻ አካላት ያካባቢው ምእመን ነው ያካባቢው ምእመንና የግቢው የደብሮ ማህበረሰብ ካህናት ትልቅ አስተዋጽኦ አድርገዋል እንዲሁም ያካባቢ ወጣቶች ያካባቢ ባለሀብቶች በተጨማሪም ደግሞ በሃታይ ገረ መስቀል ትልቁን ድርሻ ያንበሳውን ድርሻ ይወስዳሉ ለመጥቀስ ያህል ለምሳሌ ይሄ አንዱን የምታየውን ዱሙን አንድ ግለሰብ ተስፋ የደምስ ባለሀብት ነው ብቻውን ነው ይሰራለን እንዲሁም ኖህ ሪል ስቴት የዚህ የምታየውን ግማሹን የግማሹን ማቴሪያል ብረቱን ሲሚንቶውን ሚስማሩን ሽቦም ሳይቀር የግማሹን ያክል ኳንቲቲ ሰጥተ ነው በኳንቲቲ ደረጃ ሰጥተውናል የኖህ ሪል ስቴት ባለሀብቶች ሌላው እንግዲህ ምናልባት ያካባቢው ማህበረሰብ በተለይ በተለይ እናቶች እና ያካባቢ አዛውንቶች ተደራይተው አሁን ለምሳሌ መጥቀስ ቢያስፈልግ በግራና በቀኝ ነጠላ አንጥፈው እየለመኑ ናቸው እነዚህ አካባቢ እናቶች በእያድባራትና ገዳማቱ በበዓላት ቀን እየሄዱ በቀን 5 ሺህ ማ 10 ሺህ ማን ነው 7 ሺህ 8 ሺህ እየሰበሰቡ እያመጡ ነው ይሄ ነገር የተሰራው አዲስ አበባ ያለው አድባራትና ገዳማት እየዞሩ በልመና የተሰራ ቤተክርስቲያን ነውና ያካባቢው ማህበረሰብ በተለይ እናቶችን አባቶችን እንዲሁም ወጣቶቹን ማመስገንም ያስፈልጋል የነሱን ድርሻ እንዲሆን ነው ወጣቶቹን መጥቀስ የሚያስፈልገኝ ምናልባት ያካባቢው ወጣት እዚ መርሃ ግብር በማዘጋጀት የማንቂያዶን የመሳሰሉ ቲሸርት በማሳተም እንዲሁም ደግሞ በየወሩ የተሰበሰው ሚክሰር የገዙት አሁን ይሄ የምታየው እዚህ ያለው ሚክሰር ያካባቢው ወጣቶች ተደራይተው የገዙልን ሚክሰር ነው ሌሎች ሌሎች ነገር በተለይ አካባቢው ወጣቶችንና እናቶቻችንን አመስግነንም ማንስተንም ማንጠቅባቸው ይሄን ቤተክርስቲያን የሰሩት እነሱ ናቸው ማለት ይቻላል ከ3 አመታት በኋላ ለማጠናቀቅ እቅድ ለተያዘው ለፈረንሳይ ምስራቀ ጸሃይ ቅዱስ ጊዮርጊስ ቤተክርስቲያን ግንባታ ቀሪ ስራዎች ሁሉም ህዝበ ክርስቲያን ድጋፍ ያደርግ ዘንድ ከደብሩ አስተዳዳሪም ሆነ ከህንጻ አሰሪ ኮሚቴው ጥሪ ቀርቧል ድጋፉን በባንክ ገቢ ለማድረግ ለምትሹ ሁሉ የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ የሂሳብ ቁጥር 10,071,66,04,87 መሆኑን እንጠቁማለን እግዚአብሔር የፈቀደለት ሰው ቢኖር ልክ እንደ ሰሎሞን የተፈቀደለት ሰው ቢኖር ሁሉም ሰው በዚህ ቤተክርስቲያን ርብርብ አድርጎ አሻራውን አስቀምጦ ተሰርቶ አልቆ በእውነት አረጋውያን አባቶች ሳይሞቱ ህይወታቸው ሳይአልፍ ምኞታቸው ተፈጻሚነት አገኝቶ በውስጡ ስጋው ደግሞ መቀበል የሚችሉበትን ነገር በጋራ ሆነን ለማቱን እንጻውን ስራ በማፋጠን እንደው የልቡናቸውን ብንፈጽም ጥሩ ነው የሚል ሐሳብ አለኝ ማለፍ አይቀርም ታሪክ ደግሞ የሰው ልጅ ታሪክ ወደ ኋላ ነው የታሪክ ባላደራና የታሪክ ባለድርሻ እንድንሆን ሁላችሁም በዚህ ቤተክርስቲያን ላይ የበኩላችሁን 
ጥረት በማድረግ ርብርብ እንድታድርጉ መልክቴን ለማስተላለፍ ወዳሉ። ቤተክርስቲያን የሁሉም ናት የሁሉም እንደመሆነ አመጣም ደግሞ ሁሉም ይመለከተዋል ሁሉም ያገባዋል ሁሉም ደግሞ የበረከት ተካፋይ መሆን ይገባል ብለን እናስባለን በዚህ መሰረት በመላው ዓለም ያሉ ክርስቲያኖች ወንድሞቻችን እህቶቻችን አባቶቻችን የሚቀረን ስራ እጅግ አድካሚው አስቸጋሪውና ግዙፍ ስራ ነው ወደ ላይ የሚቀረን በተለይ አሳባት አርቲስላቦች ይቀራሉ ላይዱም ይቀራል ለዚህ ደግሞ ብረት ያስፈልገናል ሲሚንቶ ያስፈልገናል የሰራተኛ ጉልበት ያው ቀጥረን ነው ኮንትራስት ሰተን አይደለም ያሰራን ያለ ነው ቀጥረን ነው ያሰራ ነው ያሰራን ያለ ነውና ለሰራተኛ ጉልበትም እንደዚሁ ገንዘብ ያስፈልገናል ሌላ በተጨማሪ ምን አልባት ወደ ፊኒሽንጉ ስንገባ ክላዲንግ ድንጋይ ነው እንጠቀማለን ብለን እናስበው የአልሙኒየም ፍሬሞች ናቸው የሚሆኑት ስለ የፊኒሺንግ ስራው ትንሽ ያው ዘመናዊና በጣም ጥሩ ለማድረግ ታሳቢ ተደርጓል ስለዚህ በመላው ዓለም ያሉ ወገኖቻችን ክርስቲያን ወንድሞቻችን እና አህቶቻችን በሁለን ተና የድጋፍ እንዲያደርጉልን በዚህ አጋጣሚ ጥሪ እናቀርባለን ስፍራ ካራ ቆሪያ አካባቢ የሚገኝ የካራ ቦሌ ደብረ ምህረት ቅዱስ አማኑኤልና ቅድስት ድንግል ማርያም ቤተክርስቲያን ነው ጥር 21 2013 ዓመተ ምህረት የመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም የእረፍቷን መታሰቢያ በዓል ለማክበር ነበር በቦታው የተገኘ ነው
ቦታው የሚገኘው በኮልፌ ቀራኔው ክፍለ ከተማ በወረዳ 2 ሲሆን ቤተክርስቲያኑ የተመሰረተው መጋቢ 23 በ2003 ዓመተ ምህረት እንደነበርና በመሃል ተፈጥሮ በነበረ የጸጥታ ችግር ምክንያት ፈርሶ በድጋሚ መሰራቱን ሰምተናል አሁን የምንመለከተው ቤተክርስቲያንም ህዳር 9 2009 ዓመተ ምህረት ነው የተሰራው እኔ ስሜ ደረብ ብለታው ይባላል እዚህ አካቢ ነው ነኝ ከመተከሉ በፊት እንደምታውት ይሄው ጫካ ነበር ከዛም በኋላ ቤተክርስቲያኑ ወጥቶ ተተከለ ቤተክርስቲያኑ ከተተከለ በኋላ ትንሽ የሰው ማነስም ነበርና አካባቢው ያው ሰዎች ትንሽ በግዚኦ ላይ የነበረው አንዴም አፍርሰውት ነበር አካባቢው ሰው በመታገልና መስዋዕት በማድረግ ቤተክርስቲያናችን ነች እኛ ቤተክርስቲያን ነች በማለት አገልግሎቱን ያው ወጣቱም ሽማግሌዎቹን ቆመው አካባቢው ሰዎች ተባብረው እሺ ቤተክርስቲያን እንድንጥቆም ሆነልች የቤተክርስቲያኑን አካባቢ سنመለከት ዙሪያውን በደን የተከበበ ሲሆን መንፈስን ደስ የሚያሰኝ ስሜት ይፈጥራል ነገር ግን ቤተክርስቲያኑ አጥር የለውም ለዚህም የቤተክርስቲያኑ አስተዳደር የስፍራውን ካርታ ለማሰራት ሂደት ላይ ናቸው መምህር ተስፋ አስማረ የደብሩ ስብከተ ወንጌል ሐላፊ እንኳን ወንጌል ተሰብኮበት ይቅርና እንኳን ቅዳሴ ተቀድሶበት ይቅርና እንዲው እንኳን ጸበል ተጠምቆበት ይቅርና እንዲው ሲታይ ራሱ መንፈስን የሚያድስ ነው ማለት ዝም ብሎ አንድ ሰው መጥቶ ተሳልሞ ቢ ደረክቶ ይሄዳል ያስተውቃል ገዳም አይመስልም እና አዲስ አበባ ውስጥ ሁላ ያለ አይመስልም ማለት ነውና እሚደንቅ ቦታ ነው ሰዎች መጥተው ቢያዩት እኔ በጣም ደስ ይለኛል ብዙ መዳን ይትገኝበታል የታመሙ ይድኑበታል እተጨነቁ ይረጋጉበታል ባጠቃ ላይ ረፍት ያለው ቦታ ነው በጣም ረፍት በደብሩ የቅዱስ አማኑኤልና የቅድስት ድንግል ማርያም ጸበል የሚገኝ ሲሆን ለፈውስ አገልግሎት እየዋለ ነው ቄስ ጌታ ሰው አዱኛ አንድ ባይታው ያባት መጣው ፍሳቸው ናቸው ከዚህ አይተው ቤተክርስቲያኑ እንድትተከል ያደረጉ ባባቶች ፈቃድ ነው ጸበሉም እንደዚህ አንድ አባት መጣው ነው ከዚህ ላይ አደረጉት ብለው እንደምን ያባት ከአክሱም አጋጣሚ ከአክሱም መጣው ይሄ ትልቅ ፈውስ ቦታ ነው ጸበል ፈልቀበታል እሙማኖች ፈወሱበታል ይሄ ታምር ቦታ ነው ብሎ አስተላልፎ ወደዋል ከዛ ጀምሮ ምን ሰነድ እየተሰራ ያለበት ያለው ማለት ነው እንደምታዩ ጸጋ ያለው አካባቢው በባር ዛፍ የተከበበ ነው በዚህ በመታየት በሁለቱ ጸበል ሁሉም እየመጣ እየተጠመቀ እየዳነበት ነው እየተፈወሰበት ነው በጸበሉ አምነው ተጠምቀው በርካቶች እየተፈወሱ የሚገኝ ሲሆን ቄስ ጌታ ሰው አንዱን የፈውስ አጋጣሚ አስተውሰው አጫወቱን አንዲት እህታችን ልጅዋ እግሩ ከታች ከዚህ እንዲና እንዲ እየተጣለፈ ይርነባ ማለት ወዳን ይርካው ፍጥ አልታሳቅም ስትል አንዲት እናት ከዚህ ቤተክርስቲያን ሰማስተል አገኘቻት እስኪላማኔል ቃል አንድ ሽብር ገብተሽ ጸበሉን አስጠምቀው አለቻት በዚህ እንግዲህ መታስጠመቀችው ያለሽ ቃጥሩ ሄደ እና ጸበሉ የዚህ ያል ፈውስ የምሰጥ ነው ጸበሉ እንግዲህ ቅዱስ አማኑኤልና የናታችን የቅድስት ድንግል ማርያም ጸበል ነው ጸበሉ ፈዋሽ ነው ብዙ ምእመናን ተፈውሰውበታል ምስክርነት መስጠት የሚችሉም ሰዎች አሉ በግልጽ ማለት ነው መጀመሪያ ታመሙ መጥተው ያያናቸው ድነው ደግሞ ምስክርነት የሰጡ ሰዎች አሉ ብዙ ቦታ ላይ ለፍተው ደግሞ አልድን ብለው እንደዚህ አኪም ቤትም ምንም ተመላልሰው ከሌላ ቦታ ከመስሪያ ቤት ወጥተው መጥተው እዚ ጸበል ተጠምቀው የሄዱም ሰዎች አሉ ከሚሰሩበት መስሪያ ቤት እንኳን እዚ ተጠምቀው እንደዳኑ ማስረጃ ጻፉልን ብለው ጠይቀው ማስረጃ ጽፈን እየሰጠናቸው ሰዎች አሉ ታምረኛ ነው በጣም ጸበሉ የጸበል ማጥመቂያው ቦታ ለተጠማቂዎች ምቹ ሆኖ ባይሰራ በጊዜያዊነት በተዘጋጀው የማጥመቂያ ስፍራ ነው እየተገለገሉ የሚገኙት ይህን የጸበል ማጥመቂያ ስፍራ የተሻለ ለማድረግ ድጋፍ ተጠይቋል እግዚአብሔር በተለያየ ነገር ነው የሚያድነው ከሚያድንባቸው እግዚአብሔርን ሰዎችን ከሚያድንባቸው መንገዶች መካከል ደግሞ አንዱ ጸበሉን ልክ በመስቀሉ እንደሚያድነው ሁሉ በጸበሉም እግዚአብሔር ያድናልና ምእመናን የሚጠቀሙበት ስለሆነ የሚድኑበት ስለሆነ የፈውስ ቦታ ስለሆነ ቢሰራ ቢገነባ ቢያድግ ቢታወቅ ሌሎችም ሰዎች በሩቅ ያሉት እየመጡ ቢጎበኙት የእግዚአብሔር እንድንቅ ስራ ቢያዩ ነገ እነሱ ለመዳን ይበቃል ለምስክርነትም ብቁ ይሆናል ማለት ነውና መተው እንዲያውልን እንዲያግዙ እኛም በቅዱስ አማኑኤልና በእናቱ በቅዱስ ድንግል ማርያም ስም እንጠይቃለን በተጨማሪ ምእመናን ቃለ ወንጌልን ሲማሩ ሆነ ቅዳሴን ሲያስቀድሱ የሚጠለሉበት መጠለያ ያለ መኖር ጉዳይንም ተመልክተናል ምንም ታውት ያው ምታውት ነው ምንም አጥረም የለም ምገለገሉበት የለም ሰንበት የቤት የለም 
መዘመራ አምታቸው ቆርቆሮ በቆርቆሮ ነው ያሉት ምንም የተሰራ ነገር የለም በቃ አገልግሎት ለጥበቃ ለአካባቢ ኖዋሪም አስቸጋሪ ነው ጥሩ ቦታ ነበር ለአተባበቅ ማለት ተመቸም መከለል ይፈልጋል የተለያዩ ነገሮች የጸባል ቦታው አልተዘጋጀም እንደምታውቁት በሮቶር እንደምንጠቀመው ሱሱ ራሱ ቦታ ያስፈልገዋል ሱሱ ሰው ከተገኘ ተባብረ የተክርስቲያናችን ናታችንነችና በነረውታ ደስ ይለኛ አውቀት ያላችሁ ሰዎች በእውቀታቸው ቢያግዙ ተላዩ የመንግስት መስሪያ ቤት ውስጥ ብዙ አይነት መውጫ መግቢያውን ስለሚያውቁት እነሱ ቢያግዙ እንደገና እንደገና ደግሞ ገንዘብ ያላቸው በተክርስቲያኑ ማጠር የሚፈልጉ ጸበሉን ቦታ ማሰራት የሚፈልጉ በዚህ ብቻ አይቀርም ይሄ መናን መተውረፍት የሚያገኙበት ቦታ እግዚአብሔር የሚመለከበት ቦታ ስለሆነ የካርታው ጉዳይ እንዳለቀ እንጻ ቤተክርስቲያን ካቴድራል መጀመሩ የማይቀር ነውና እዛም ላይ ብዙ ነገር ስለሚያስፈልግ ምመናን እንዲያግዙ ለሉል እግዚአብሔር ስም እንጠይቃለን የሚጣቀሙበትም እነሱ ስለሆነ ማለት ነው ዮሐንስ ተምሌ ባላለው የዚህ የካራ ቆሪ ነዋሪ ነኝ ቤተክርስቲያኑ በጣም ቦታው ለገዳም የሚሆን ነው ብዙ ድጋፍና እርዳታ በጣም ይፈልጋል አደ ሰፈሩ ማድስ ከመሆኑ አንጻር ተጀመረ እንጂ ምንም ነገር እንደምታዩት የተሰራ ነገር የለም ያው እንደምታዩት አጥረም የለውም ቤተክርስቲያኑም ቆርቆሮ በቆርቆሮ ነው ኢቨን ቅዳሴ ቅኔ ማህሌቱም ቅድስቱም ምንም ተተባብቆ ነው ያለንና እንደምታዩት ብዙ ነገር የሚያስፈልገው ነውና ያው ያላችሁ ገንዘብ በገንዘብ ገንዘብ የለላችሁ ደሞ እንዱ በጉልበታችሁ ባስተሳሰብም በመክረም በመንም በተተባበሩም በጣም ደስ ይለኛል አመሰግናለሁ ካራ ቆሪያ አካባቢ ወደሚገኘው ወደዚህ የቅዱስ አማኑኤልና ቅድስት ድንግል ማርያም ቤተክርስቲያን ያመራ ነው ጥር 21 2013 የእመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም የእረፍቷ መታሰቢያ ባልን ለመታደም ነበርና ሊቀት ጉሃን መምህር ገብረ መስቀል ኃይለ መስቀል በንግስ ባአሉ ተገኝተው የስብከተው እንግል አገልግሎት ካበረከቱ በኋላ ያዘጋጃቸውን መጽሐፍት ተሽጦ ለቤተክርስቲያኗ ድጋፍ ይሆን ዘንድ ከመአበርከታቸው ባሻገር ለሚከናወነው የቤተክርስቲያኑ የቦታ ግዢ 50 ካሬ ሜትር ገስተው ለማበርከት ቃል ገብተዋል 50 ካሬ ለኛ ትልቅ አስተዋጽኦ አድርገ ያበረከቱልን አባታችን በእውነት 50 ካሬ ዋጋ እኔ ይችላል ብለዋል አባታችን ሊቀት ጓም መምር ገብረ መስቀል ኃይለ መስቀል ምስጋና ለሳቸው ማቅርቡላቸው መጀመሪያ መንገዱን ከፍተውልና በኮልፌ ቀራኔ ወረዳ ሁለት ካራ ቆሪያ አካባቢ የሚገኘውና የካራ ቦሌ ደብረ ምህረት ቅዱስ አማኑኤልና ቅድስት ድንግል ማርያም ቤተክርስቲያን ለተገለጹት ተግባራት ሁሉ ህዝበ ክርስቲያን ከጎናቸው ይሆን ዘንድ የደብሩ አስተዳዳሪ ሊቀ ህሮያን ስብሃት ባዬ የጸበሉን ፈዋሽነት በመግለጽ ጭምር ጥሪና መልእክታቸውን አስተላልፈዋል የጸበሉ ሁኔታ ፈዋሽነቱ ታምርነቱ በእውነት ብዙ የናታች የድንግል ማርያም ያማኑኤል ጸበል ሁላችሁም እየመጣችሁ በዚህ ጸበል ተፈወሱ ዳኑ ወታችሁን የናንተ ቦታ ነው የናንተ ይሄ ዘላለም ቤታችን ነው ያለንበት የጥቀሪ ነው ዘላለም አቤታችን ማረፊያችን መጠለያችን ኢየሱስ ሆነ ድረሳ ይሄን ቦታ አሁን ካለንበት ልዩ አድርገን የተለየ ለውጥ ማሳየ ስለሚገባን ሰርተን የበለጠ ሰማያዊ በረከት እንዲበዛ አለን ቅዱስ ወቃዲውንልን የጎደለውን አማኑኤል ሙላበት የድንግል ማርያም ምልጃይ መዳን ያለም ቸርነት አይደለን ሁላችንም አዛውንቶችን አረጋውያን በእድሜ ጸጋ የጠብቀ ጻናቱን አሳድገ ለቆም ነገር ያውቃልን የታመሙትን ይማር ያዘኑትን ያጽናናልን ሀገራችን ኢትዮጵያን በጽኑ በረን ጠብቆ ከልዩ ልዩ ቸነፈር ደው በሽታ ሰውሮ በፍቅር እንዲጎበኝልን አማኑኤል ከናቱ ጋራ ቅዱስ ወቃዲውንልን አባታችን ነው ብለን እንጸልይ የፍኖተ አብርሃም የብዙሃን በጎ አድራጎት ማህበር አባል ይሁኑ ወራሃዊ ክፍያዎችን ይክፈሉ ስለተበብሮ ከልብና መሰግናለን ያዕቆብ ምራፍ 2 ቁጥር 14